आज के आलोचना करब मोलार द्रवण नहीं नवम दशम श्रेणी रसायन बर अध्याय छयर एक गुरुत्वपूर्ण टपिक हे मोलार द्रवण तो मोलार द्रवण नहीं कथा बोलार आगे आगे हमें जिने नहीं आसले द्रवण विषय की आसले द्रव एवं द्रावक जो मिश्रण से बी द्रवण मन करो तुम एक ग्लस पानी नीले से एक चामच लवण दिले एखे पानी हे द्रावक और लवणटा हे द्रव ये एन जो विषय तैरी हल से सहज भाषा बी द्रवण द्रव बोलते विभिन्न पदार्थ चीनी लवण ग्लुकोज ए रकम विभिन्न पदार्थ के बोझाना है और द्रावक बोलते जरा आसल द्रव के द्रवीभूत करते परे जमन पानी तुम्हारा जानो पानी एक सार्वजनी द्रावक अर्थात पानी सब चे बी पदार्थ के द्रवीभूत करते अलकोहल एसिड तरह तुम्हारा स्प्रिट ए रकम अनेक द्रावक रे एन देखो ये द्रवण आस कयरण होते द्रवण हे दुईरण एक गाढ़ो द्रवण और एक हे लघु द्रवण गाढ़ो द्रवण बोलते आसल क्यों बुझी तुम देखो जदि तुम्हें दुईटा पात्र दी एट हे एक पात्र एट हे एक पात्र दुईटा पात्र आयतन मन करो समान ये दुशो पंचाश एटार मध्य दुशो पंचाश मिलिटार पानी रही है एटार मध्य दुशो पंचाश मिलिटार पानी रही है एन तुम जो एट दस ग्राम लवण दाओ एटार मध्य जो पंद्रह ग्राम सोडियम क्लोराइड लवण दाओ तो बोल तो पात्र अर्थात ए पात्र द्रवण के मैं घाड़ो द्रवण है ना बी पात्र द्रवण की घाड़ो द्रवण है आप देखते इन्हें द्रावकर परमाण एखे कम एखे सरि एखे द्रावकर परमाण समान यो पंचाश एम एल एट दुशो पंचाश एम एल क्यों एटे द्रवर परमाण हे कम एटे द्रवर परमाण बेसि मन रखे द्रावकर परमाण जदि समान जी पत्र द्रव बेसि थक पत्र द्रवण के घनत्व घाड़त्व बसिवे बोलते पर पत्र द्रवणटी हे गाढ़ो द्रवण तेमनी देखो एखे और पत्र रही है ए पत्र मध्य दुशो पंचाश मिलिटार पानी रही है यटार मध्य रही है दुशो एटार मध्य दुश लिट मिलिटार पानी रही है यटार मध्य दुशो पंचाश मिलिटार पानी रही है एन तुम जो एट तो दस एट तो पत्र जो तुम कि करो दस ग्राम सोडियम क्लोरइड नाओ य पत्र दस ग्राम सोडियम क्लोरइड नाओ लक्ष्य करो एखे तुम्हें क्योंकि दुईटा पत्र समान परमाण द्रव दिए क्योंकि प्रथम पत्रे देखो प्रथम पत्र दावकर परमाण कम द्वित पत्र द्रावकर परमाण बसि मन रखे जख द्रवर परमाण समान क्योंकि द्रावकर परमाण बेसि थक पत्र द्रावकर परमाण बेसि थक पत्र द्रवण के घनत्व कम है अर्थात एट लघु द्रवण और ये गाढ़ो द्रवण आशा करी तुम्हारा बुझते पे छो एबार मोलार द्रवण नहीं कथा बी मोलार द्रवण का बोले मोलार द्रवण हे एक निर्दिष्ट तापम्रा एक लिटार द्रवण के मध्य जदि एक मोल द्रव द्रवीभूत थे ताई द्रवण के मोलार द्रवण बोलि आर एक निर्दिष्ट तापम्रा एक लिटार द्रवण के मध्य जदि एक मोल द्रव द्रवीभूत थे तब ओ द्रवण के मोलार द्रवण बोल एखे एक विषय लक्ष्य करो एखे तापम्रा निर्दिष्ट करा क्या कारण तुम्हारा सबा जो तापम्रा जो बाड़ानो है तो हमें द्रावकर द्रवण करार क्षमता बाढ़े अर्थात द्रावक और बसि परमाण जिन के द्रवीभूत करते तापम्रा निर्दिष्ट थकते हैं एन एक लिटार द्रवण के मध्य जो एक मोल द्रव द्रवीभूत थे एन जो तुम्हें शिक्षक बोले तुम्हें एक एक मोलार द्रवण प्रस्तुत कर दाओ जेमन ए रकम जो देखो शिक्षक तुम्हें बोल जो तुम्हें सोडियम क्लोराइड हमारे अतिपरिचित खबर लवण खबर लवण के क्यों एक एक मोलार द्रवण तैरि कर दो एक मोलार द्रवण तैरि कर दो मोलार द्रवण तैरि कर दो मोलार द्रवण बोलते आसले एक मोलार द्रवण के बोझाना है मन रखे तक तुम इसलिए कि कर तुम प्रथम एक लिटार पानी धरते परे मानी एक लिटार आयतन एक नहींबे एक पत्र नहींबा आयतन एक पत्र नहींबा एन से तुम्हें किसान पानी थको एरपर तुम्हें जी पदार्थटर मोलार द्रवण प्रस्तुत करते बला जमन ये एक पत्र देखो ये एक लिटार पर्त पानी तुम रखते पर तुम्हें सोडियम क्लोराइड मोलार द्रवण प्रस्तुत करते बला तुम प्रथम एक पानी नीले एरपर तुम सोडियम क्लोराइड सोडियम क्लोराइड एक मोल कतटुकू हमें जी को पदार्थ एक मोल हलो तर आणविक भर समान तो सोडियम क्लोराइड आणविक भर हे कत आठान्न दशमिक पाँच एन तुम्हें कि कर एक नीक्त सहाज्य एरक डिजिटल नीक्ति पाव जाए ये नीक्त सहाज्य तुम्हें कि कर लवण खबर लवण पैकेट थे यकम आठान्न दशमिक पाँच ग्राम लवण मेपे नहीं कारण जी को जिस आणविक वर्ग के ग्रामे प्रकाश कर ले एक मोल पाव जाए सूतरा तुम्हें जो आठान्न दशमिक पाँच ग्राम लवण नीले सेटाई आसल हो एक मोल सोडियम क्लोराइड एन एक मोल लवण तुम ये पानी मध्य दिले एक नाड़ो नहीं दिए झाँक तुम्हें कि कर लेकर द्रवीभूत कर लेरपर निर्दिष्ट पर पानी दिए जो द्रवण आयतन कि गलो एक लिटार हो गो तुम प्रस्तुत हो गो मोलार द्रवण देखले तो कत सहजे मोलार द्रवण प्रस्तुत करा जाए 
এখন দেখো আমরা একটা সমস্যা সমাধান করি সেটা হচ্ছে দুইশো পঞ্চাশ মিলিলিটার আয়তনিক ফ্লাক্সে জিরো পয়েন্ট টু মোলার সোডিয়াম ক্লোরাইড দ্রবণ কীভাবে প্রস্তুত করবে অর্থাৎ তোমার শিক্ষক তোমাকে বলল দুইশো পঞ্চাশ মিলিলিটার একটা আয়তন ফ্লাক্স দিল এবং বলল এটাতে কী করো তুমি সোডিয়াম ক্লোরাইডের টু জিরো পয়েন্ট টু মোলার দ্রবণ প্রস্তুত করে দাও তাহলে তুমি আসলে কীভাবে দ্রবণ প্রস্তুত করবে তুমি দেখো তুমি একটা আয়তনিক ফ্লাক্স নেবে একটা লবণের প্যাকেট নেবে এবং সেই লবণ মাপার জন্য নিক্তি নেবে মনে করো তোমার এখানে দুশো পঞ্চাশ মিলিলিটার পানি এখানে এটা তোমার ব্যবস্থা করা আছে তুমি এই এখানে আমরা লবণের প্যাকেট দিয়েছি এই লবণের প্যাকেট থেকে তুমি লবণ নেবে কতটুক লবণ নেবে এটা বের করার জন্য তোমাকে একটা সূত্র সাহায্য নিতে হবে দেখো সূত্র সাহায্য সূত্র সাহায্য কি এখানে হচ্ছে ডাব্লিউ হচ্ছে গ্রাম এককে প্রকাশিত ভর অর্থাৎ কতটুক লবণ তোমার নিতে হবে এই যে দ্রবণ প্রস্তুত কীভাবে প্রস্তুত করবে অবশ্যই তোমাকে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ লবণ নিতে হবে সেই লবণের পরিমাণটা কত সেটা বের করার সিস্টেমটা হচ্ছে এটা এই সূত্র দিয়ে এটা কীভাবে করবে দেখো তোমরা এখানে একটা সূত্র দেখতে পাচ্ছ আমি লিখেছি ডাব্লিউ ইকি এল টু এস ভি এম বাই কত ওয়ান থাউজেন্ড দেখো এখানে ডাব্লিউ হচ্ছে গ্রাম এককে প্রকাশিত ভর আর এস হচ্ছে দ্রবণের মোলারিটি বা ঘনমাত্রা ভি হচ্ছে মিলিলিটার এককে দ্রবণের আয়তন আর এম হচ্ছে দ্রবের আণবিক ভর এটা এখন তোমাকে এখানে কি পরিমাণ দ্রব নিতে হবে সেটা তুমি বের করবে এই ডাব্লিউর মান বের করলেই তোমার মানে বের হয়ে যাবে অঙ্কটা দেখো আমি যদি এখানে আমাকে দ্রবণ প্রস্তুত করার কথা বলা হয়েছে জিরো পয়েন্ট টু মোলার তাহলে আমি এখানে এই যে আমার এখানে যেমন এস রয়েছে এসের জায়গায় আমি কি বসাবো জিরো পয়েন্ট টু বসাবো ইন্টু টু ফিফটি এম এল আমার দ্রবণের আয়তন হবে কত দুশো পঞ্চাশ এম এল এই যে তোমরা এখানে ভি দেখতে পাচ্ছ ভি মানে হচ্ছে ভলিউম ভলিউম মানে হচ্ছে কি আয়তন তাহলে এখানে তোমরা দুশো পঞ্চাশ বসাবে এরপর এম হচ্ছে আণবিক ভর অর্থাৎ দ্রবের আণবিক ভর এখানে কোন দ্রবটি আমরা নিতে বলেছি সোডিয়াম ক্লোরাইড নিতে বলেছি দেখো সোডিয়াম ক্লোরাইডের আণবিক ভর একটু আমি বের করেছি আঠান্ন দশমিক পাঁচ সেটা তুমি এখানে ইউজ করবে এরপরে হচ্ছে এক হাজার এখন ক্যালকুলেশন করলে রেজাল্ট হবে টু পয়েন্ট নাইন টু গ্রাম অর্থাৎ তুমি যদি দুশো পঞ্চাশ এম এল আয়তনিক ফ্লাক্সে জিরো পয়েন্ট টু মোলার সোডিয়াম ক্লোরাইড দ্রবণ প্রস্তুত করতে চাও তখন তোমাকে টু পয়েন্ট নাইন টু গ্রাম কী নিতে হবে সোডিয়াম ক্লোরাইড নিয়ে সেটাতে দুশো পঞ্চাশ এম এল পানি যোগ করলেই তোমার টু ফিফটি এম এল জিরো পয়েন্ট টু মোলার সোডিয়াম ক্লোরাইড দ্রবণ প্রস্তুত হয়ে গেল আশা করি বুঝতে পেরেছ এখন দেখো আমরা এতক্ষণ আসলে মোলার দ্রবণ সেই জিনিসটা জেনেছি এবার দেখো আরও একটা নতুন টার্ম সেটা হচ্ছে মোলারিটি এখন মোলারিটি কি মোলারিটি হচ্ছে আসলে একই নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় এক লিটার দ্রবণের মধ্যে কোনো একটা পদার্থের যত মোল দ্রবীভূত থাকবে সেটাকেই বলা হবে ওই দ্রবণের মোলারিটি অর্থাৎ তুমি যদি এক লিটার পানির মধ্যে কোনো একটা বস্তুর এক মোল দ্রবীভূত করো তাহলে সেই দ্রবণটার আয়তন হবে এক মোলার বা ওয়ান মোল সেই দ্রবণটাকে আমরা বলবো সে আয়তন না সেই দ্রবণটার ঘনমাত্রা হবে ওয়ান মো ওয়ান মোল আর যদি তুমি যদি দুই মোল নিয়ে থাকো তাহলে সেই দ্রবণের ঘনমাত্রা হবে কত টু মোলার তাহলে মোলারিটি দ্বারা আসলে দ্রবণের ঘনমাত্রা প্রকাশ করা হয় অর্থাৎ একটা নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় এক লিটার দ্রবণের মধ্যে কত মোল দ্রব আছে দেখো আমি এখানে তিনটা ছবি এঁকেছি এখানে দেখো এক লিটার দ্রবণের মধ্যে যদি এক মোল সোডিয়াম ক্লোরাইড দ্রবণ দ্রবীভূত থাকে তাহলে আমরা সেটাকে মোলার দ্রবণ বা ওয়ান মোলার দ্রবণ বলতে পারবো যদি দুই মোল থাকতো তাহলে সেটাকে আমরা কি বলতাম দুই মোল সোডিয়াম ক্লোরাইড দ্রবীভূত থাকলে আমরা সেটাকে বলতাম টু মোলার দ্রবণ এখন দেখো একটা পাত্রে মনে করো এক লিটার পানি আছে কিন্তু এক মোল সোডিয়াম ক্লোরাইড দ্রবীভূত নেই আছে কি এক মোলের অর্ধেক তোমরা জানো সেমি শব্দের অর্থ কি অর্ধেক তাহলে এটাকে আমরা বলবো সেমি মোলার দ্রবণ অর্থাৎ আঠান্ন দশমিক পাঁচ গ্রাম হচ্ছে এক মোল সোডিয়াম ক্লোরাইড সেটাকে অর্ধেক করলে যেটা হয় সেই পরিমাণ লবণ যদি এখানে দ্রবীভূত থাকে তাহলে আমরা সেটাকে বলবো সেমি মোলার দ্রবণ এরপর দেখো এক লিটার দ্রবণে যদি কি থাকে জিরো পয়েন্ট ওয়ান মোলার মানে আমরা জানি যে ডেসি মোলার হচ্ছে এক দশমাংশ দশ ভাগের এক ভাগ মানে এক মোলের দশ ভাগের এক ভাগ পরিমাণ যদি দ্রবীভূত থাকে তাহলে আমরা সেটাকে বলবো ডেসি মোলার দ্রবণ এখন দেখো খুব সহজেই তোমরা কিন্তু কোনো একটা দ্রবণের মোলারিটি কত সেটা বের করতে পারবে অথবা শিক্ষক যদি তোমাদেরকে বলে যে এত মোলের দ্রবণ প্রস্তুত করে দাও তাহলে কিন্তু তুমি সহজেই পারবে যেমন এই পাত্রে তুমি যদি এক লিটার পানি নিয়ে তুমি যদি জিরো পয়েন্ট ফাইভ মোল কী দাও সোডিয়াম ক্লোরাইড দ্রবীভূত করো তাহলে এই যে মোলার দ্রবণটা পাওয়া যাবে এর মোলারিটি বা ঘনমাত্রা কত হবে এর মোলারিটি বা ঘনমাত্রা জিরো পয়েন্ট ফাইভ হবে আচ্ছা আমরা যেই কোনো গাণিতিক সমস্যা এই অধ্যায়ের আমরা এই সূত্রটির মাধ্যমে সমাধান করতে পারি এই যে ডাব্লিউ ইকুয়াল টু এস ভি এম বাই ওয়ান থাউজেন্ড কিছুক্ষণ আগে আমি তোমাদেরকে সূত্রটি ব্যা
এই সমস্যাটি খেয়াল করো এখানে বলা আছে দুইশো পঞ্চাশ এমএল আয়তনিক ফ্লাক্সে টু গ্রাম সোডিয়াম ক্লোরাইড নিয়ে দ্রবণ প্রস্তুত করা হলো বলো তো দ্রবণের মোলারিটি বা ঘনমাত্রা কত দেখো আমরা যে সূত্রটা শিখেছিলাম ডাবলিউ ইকুয়াল টু এস ভি এম বাই ওয়ান থাউজেন্ড এই ডাবলিউ হচ্ছে গ্রাম এককে প্রকাশিত বর এর আগে আমরা যে সমস্যাটি সমাধান করেছিলাম সেখানে আমাদের দুইশো এমএল একটা দ্রবণের আয়তন দেওয়া ছিল সেখানে এই লবণের পরিমাণটা দেওয়া ছিল না এবং দ্রবণে ঘনমাত্রা বলা ছিল কিন্তু এই প্রশ্নে আমাদেরকে ঘনমাত্রা বের করতে বলেছে তাহলে দেখো ঘনমাত্রা এখানে হচ্ছে এস এস দ্বারা ঘনমাত্রা প্রকাশ করা হয় অর্থাৎ এস এর মান বের করতে বলেছে তাহলে এই সূত্রটি থেকে আমরা যদি এস এর মান বের করতে চাই এস ইকুয়াল টু হবে ডাব্লিউ ইন্টু ওয়ান থাউজেন্ড বাই ভি এম তোমরা এটা একটু ক্যালকুলেশন করলে এই সূত্রটা পেয়ে যাবে অর্থাৎ এই সূত্র দ্বারা যদি তোমাকে ঘনমাত্রা বের করতে পারে তাহলে ঘনমাত্রা থাকবে এদিকে আয়তন বের করতে পারলে আয়তন থাকবে এদিকে অথবা যেই পদার্থটি দ্রবণে দ্রবীভূত আছে সেই পদার্থের আণবিক ভর বের করতে পারলে তুমি অর্থাৎ এম এর মানটা বের করবে আর যদি নর্মাল ডাব্লিউ মান বের করতে পারে তাহলে তুমি ডাব্লিউ ইউজ করবে এখন দেখো যে আমাকে এখানে মোলারিটি বা ঘনমাত্রা বের করতে বলেছে আসলে আমাকে এস এর মান বের করতে বলেছে তাহলে এখানে আমার কী কী জিনিস দেওয়া আছে দেখো দুইশো পঞ্চাশ এমএল দেওয়া আছে মানে দ্রবণের আয়তন ভি দেওয়া আছে যেহেতু সোডিয়াম ক্লোরাইড বলা আছে সোডিয়াম ক্লোরাইডের আণবিক ভর আমি এখানে জানব ডাব্লিউ হচ্ছে গ্রাম এককে প্রকাশিত ভর দেখো এখানে কত টু গ্রাম সোডিয়াম ক্লোরাইড দেওয়া হয়েছে তাহলে ডাব্লিউর মান এখানে বলবে টু এবং ক্যালকুলেশন করলে তুমি আসলে এটার অ্যান্সার পেয়ে যাবে এই প্রশ্নটা আসলে অন্য কোনো প্রশ্ন নয় এই প্রশ্নটা একটু আগে আমরা যে প্রশ্নটা আলোচনা করেছিলাম এই প্রশ্নটাকে কি করেছি একটু মডিফাই করেছি তাহলে অ্যান্সার হবে জিরো পয়েন্ট টু মোলার আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ এবার আসো টেস্ট ইউজ সেল এতক্ষণ যে কথাগুলো বললাম এই কথাগুলো এবং এই সূত্রের উপর ভিত্তি করে তুমি কিছু কাজ করতে পারো এবং তোমাদেরকে অ্যাডভান্স চিন্তা করার জন্য আমি দুইটা প্রশ্ন এখানে দিয়েছি তোমরা ভিডিওটি পজ করে চাইলে এই প্রশ্নগুলোর অ্যান্সার বের করে কমেন্ট সেকশনের উত্তরগুলো লিখতে পারো কাদের উত্তর হয়েছে যাদের উত্তর হবে সেটাতে আমি লাইক দেবো যাদের উত্তর হয়নি সেটাতে আমি সঠিক উত্তরটা জানিয়ে দিব দেখো টেস্ট ইউসেলফের প্রথম প্রশ্নটা হচ্ছে এক লিটার জিরো পয়েন্ট ফাইভ মোলার সোডিয়াম কার্বোনেট দ্রবণের মধ্যে কী পরিমাণ সোডিয়াম কার্বোনেট আছে দেখো এখানে দ্রবের পরিমাণ জানতে চেয়েছে তাহলে তোমরা জানো এখানে ডাব্লিউর পরিমাণটা বের করলেই আসলে হয়ে যাবে এখানে এটা হচ্ছে দ্রবণের আয়তন অর্থাৎ ভি আর এটা হচ্ছে তোমার কি এটা হচ্ছে দ্রবণে ঘনমাত্রা অর্থাৎ এস আর সোডিয়াম কার্বোনেটের আণবিক ভর তোমাকে বের করে নিতে হবে সেটা হচ্ছে এম এর মান বের করবে এরপরে তোমরা এখানে ডাব্লিউর পরিমাণ বের করবে আচ্ছা এরপরে প্রশ্নটা হচ্ছে টেন পারসেন্ট সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড দ্রবণ মানে কি টেন পারসেন্ট সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড দ্রবণ মানে কি এটা তোমরা আমাকে একটু পলার চেষ্টা করো চিন্তা করে আর এরপরে প্রশ্নটা হচ্ছে টেন পারসেন্ট সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড দ্রবণের ঘনমাত্রা কত হবে সর্বশেষ প্রশ্নটা হচ্ছে একশো এম এল দ্রবণে চার গ্রাম এস সিএল দ্রবীভূত থাকলে দ্রবণের মোলারিটি কত হবে আশা করি তোমরা প্রশ্নগুলোর অ্যান্সার দিতে পারবে ধন্যবাদ এ পর্যন্তই আজকে আর তোমাদের কোনো প্রবলেম থাকলে তোমরা কমেন্ট সেকশনে আমাকে জানাও আশা করি তোমাদের সমস্যার সমাধান পেয়ে যাবে তো আজ এ পর্যন্তই এখানেই সবাইকে আল্লাহ হাফেজ জানিয়ে আমাদের ভিডিও শেষ করছি ধন্যবাদ সবাইকে